，真的是太丢人了啊！我活了快40岁，第一次遇到这么丢人的事昨天呢，我包了800块钱的红包，一家九口呢去喝满月酒，结果呢吃了一半就被主人给赶出来了。这到底是怎么一回事呢？昨天一早呀，我妈就跟我说，中午不用做饭了，我们今天呢去一个远方舅舅家喝喜酒。舅舅唯一的儿子呢，今年四十多岁了，结婚十多年，之前呢一直都没有生孩子，去了很多大医院检查都没有办法自然怀孕。后来呢，他们就做了试管，在上个月初呢生了一对龙凤胎，真把他们一家给乐坏了。舅舅家的表哥呢是做房地产生意的，条件呢也是相当的好。这次摆酒席呢也是在一家五星级酒店。我们这里呢，送礼都比较轻，当地的习俗要不管就是谁家办酒席，都是包两百块钱就去一家人呢。这一次呢，因为是去五星级酒店，所以呢，我就特意多包了一点，包了八百块钱。于是呢，我们家四口人还有大姑姐家五口人啊，一共是九口人，浩浩荡荡的就去喝喜酒了。到了酒店门口呢，我跟表哥和表嫂寒暄了几句，随后呢就把红包给了表嫂。之后我们进去找了一张桌子坐下。我们九个人刚好一桌，吃了一块糖果点心之后呢，服务员就开始上菜了，是边吃边上。等上了六七个菜的时候，表哥表嫂呢就开始来敬酒了。走到我们这桌的时候呢，我们也都说着祝福的话，没想到呢，表嫂却阴阳怪气地说：“你们一大家来这么多人呢，都占满了一桌子。”我们呢，听他这么一说，当时就觉得非常尴尬。这表哥表嫂呢，虽然说我们平时来往的不太多，但是我们也没有得罪他呀，怎么能说出这样的话呢？平时呢，我跟表哥关系还不错，表嫂这么说呀，完全是不顾及我的面子呀。此刻呀，我真的是尴尬的，想找个地缝钻进去。但是表嫂接下来的话，更是把我气得不行了。他说呀，你们这八百块钱吃的可真是超值啊！像这样的海鲜美食，你们平时哪里吃得着呢？我们这一桌可是花了八千多块钱，你们一家九口人花了八百块钱。就吃到了价值八千多的海鲜大餐，真的是赚大发了。这个时候呢，我妈有点忍不住了，想站起来，我怕她说话直不好听，赶紧拉住她不让她说。于是呢，我就自己站了起来，说呀，农村不都这样吗？不就是人多图个热闹吗？再说了，原来我们家摆酒席的时候，你们家不也随了两百块钱来了一家人吗？现在你们家办满月酒，我们也是替你们高兴，我还多包了几百块钱。表嫂呢，似乎没有领悟我的意思。接着说，你们家酒席能跟我们家相比吗？你们家那一桌菜才几百块钱，我们随两百块钱，你们也不会亏呀。现在我们家可是五星级的酒店，你才包八百块钱来九个人，要是每家都跟你们一样，那我们这个酒席不是要亏大钱了？那我就说了，合着你们家办酒席是为了赚钱吗？你们自己选这么高级的酒店，难道是让大家我们大家来帮你分摊吗？表哥呢，见我跟他老婆快要吵起来了，就赶紧拉着他老婆，并且呢也跟我们道歉说不好意思啊，你表嫂呢最近照顾孩子太辛苦了，脾气有点大，千万不要跟他一般见识。我说你们要是嫌红包包的少的话，就把红包还给我。像你们这样高贵的亲戚，我们真的是高攀不起。我妈也非常生气，说呀，你们家要是有钱看不起我们呢，那以后呢咱们这门亲戚也没有必要再来往了。说着呢就拉着我往外走，从酒店出来呢，我真的是越想越生气。红包包多少呢？是个心意，而且我们呢也讲究礼尚往来。他包两百，我可是包了八百，竟然还嫌我们包的少。你们说一下，红包包多少不少呢？大家觉得呢？是我小气了，还是表嫂过的做的太过分了呢？你们那里的红包都包多少呢？